Karibu Zainab Online TV Elimu na Maarifa Mkataba ulikuwa marizike mwezi wa saba Leo ni mwezi wa kumi Na waziri alikuwa anazungumza hapa wanatakiwa kukabizi mwezi wa, wa kwanza This is not fair Kwa sababu kuanzia mwezi wa saba Paka mwezi wa kwanza ni miezi mine Palitakiwa watu wawe wanafanya kazi hapa wanaingiza pesa Palitakiwa hiyo employment ya watu kumi Iwe hapa katika kipindi cha miezi mine Hiyo miezi mine nana atakaza uzidipa hizo fedha na kuzifidia Na ndiyo mana narisema hili mladi ni mzuri Lakini utekereza wake ni very poor Na hili narizungumza mbere ya rafiki yangu mwishimu wa raisi wa Malawi Haiwezekani watu watafute visingizio vya corona Kwanza effect ya corona katika nchi hii ni so minimal Kwa hiyo kandalasa alitakiwa awe hapa Kwa hiyo waziri Huyu contractor aanze kukatwa Pesa za kucherewa kukabizi mladi Dar es Salaam oi Tukienda kwa utaratibu huu miradi mingi itachelewa Na mimi nimeumbwa kusema ukweli kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu Na ninazungumza mbele ya baba askofu mstaafu Dr. Lazarus Chakwera Haiwezekani Hawa makandalasi, hena is a good contractor But you are delaying the project We can't tolerate that stupid things Ifike mahali Ifike mahali Viongozi Wa Dar es Salaam Mulielewe hiri Hizi ni feather za watanzania maskini Wamewekeza hapa Ilikusudi wapate faida ya mladi huu Kwa hiyo haiwezekani mnasema kolona, bade mtasema mvua, bade mtasema jua, bade mtasema matope. Haiwezekani. Kwa hiyo mkurugenzi wa, 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 wa jiji, wewe ndiyo risaini mkataba huu. Nataka mladi huu, kabla ya mwezi wa kumi na moja huu memarizika. Hakuna extension. Mwezi wa kumi na moja, wafanye kazi usiku na mchana. Kuna umeme, umeme upo. Maji yapo. Watu wakufanya kazi wapo. Pesa zipo. Hakuna sababu ya kusingizia kolona. Mbona hawajavaa hata barakoa hapa. Dar es Salaam oe. Na ni waombe watendaji wangu. Um ladies mmenileta mimi na mheshimiwa rais kuja kuweka jiwe la msingi. <laughs> Kwa hiyo waziri huu mradi umalizike. Hamieni hapa maengineer wa mkoa wa wilaya Msimamie huu mladi Bilion sabina moja Ninaambiwa hapa patakuwa panapakiwa magari Elufu moja mabasi That's fine Uwe katibu mkuu jambo e, Unadifahamu hili swara na kutoa exemption ya vifaa Vya ujenzi wa meri hapa mwanza Kwa hiyo ni nana anayetakiwa kukaribisha. Na ninyi wizara si wanadai kwamba mpaka muwape exemption. Umeshazungumza na katibu mkuu wa, wa uchukuzi. Eh wewe msimamizi, nyaraka ameshazipeleka. Umepeleka lini? Jumatano iliyopita. 
Sasa kwa nizi subiri siku zote sarasini zimepita mpaka jumatano ndiyo munapereka. Muurize mkandarasi kwa nini hakupereka hizo nyaraka mapema? Muurize wewe. Kwa nini 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 so next the time don't be you are not supposed to be the root cause of this delay because you are not supposed to wait until 30 days you are supposed to deliver the document so that they can process the exemption process there at the minister of finance i'm just warning you so lazima coordinate what and then make sure that hizo makontena msina sita yanafika haraka na wewe unani katibu mkuu uasiliana katibu mkuu mwenzako wa 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 wa, wa, wa uchukuzi pamoja na kamishi na general wa TRA muyamalize leo nataka next week vifaa hivyo vianze kuja lakini ni waombe viongozi wenzangu serikali hili liwe fundisho kwetu tusikubali tena kubinafisha binafisha vitu ambavyo ni vya msingi katika nchi tulibinafisha ndege zote zikaisha tumekuja kuanza upya tukabinafisha treni tumekuja kuanza upya tulikuwa na meli ambazo ziliachwa tangu enzi za baba wa taifa hazipo sasa hili liwe ni fundisho mimi sitakuwa rais wa maisha lakini natoa ujumbe wangu kwa wale watakao kuja katika maisha ya leo na baadaye. Hili liwe fundisho. Hata nchi zilizoendelea mashirika yao ya reli hawajabinafisisha. Ibaki kuwa ndani ya serikali na inapokuwa ndani ya serikali huduma kwa wananchi wa nyonge ndio itawafikia kupitia hiyo treni na kadhalika. kama ni kupokea kifaa chochote cha kupambana na corona lazima kipitie wizara ya afya na kiwe checked sio mtu amekaa huko ana kitasisi chake tunaomba michango mingine ya watu ya kupambana na corona kuna mahali fulani walikuwa na itisha mradi tutachangia hivi hapana hii ni vita katika michango hii unaweza ukaletewa hata barakoa zenye corona na hasa kwa sababu trendi yetu inaenda vizuri na trendi hii inaenda vizuri kutokana na hatua tunazozichukua yako mengi tunayoyachukua mengine wala hatuyatangazi vya bure vibaya na ndio maana nawapongeza sana wizara ya afya na watendaji wengine kwa sababu barakoa sasa hivi zinashonwa hapa hapa na jeshi la wananchi inafanya kazi nzuri sana PPE zinashonwa pale muhimbili na ni very cheap na very durable Nilifikiri huu wakati wa fedha zile tulizopewa za global fund zitumike kutengeneza vifaa vyetu wenyewe Kwanza vitajenga ajira vitakreate ajira lakini pia tutasevu fedha na zitatumika kwa watu wengi. Kwa hiyo ni waombe sana Wizara ya Afya naibu waziri huko hapa, waziri upo, katibu mkuu mpo. Kalisimamieni hili. Na kwa mtu yoyote atakayepewa mavifaa ya kuzuia corona. Halafu mkayapima yakakuta yana corona. Huyo mtu apelekwe kwenye kesi ya jinai hata ya mauaji kama wauaji wengine. Kwa hiyo watendaji wajiepushe kupokea pokea. Na ndio maana umemwona waziri hapa amezungumza tunataka hera. Tutatengeneza barakoa zetu wenyewe. Tutanunua vifaa ambavyo tunajua vimekuwa tested na kwenye maabara yetu na kujua hiki ni kifaa kweli kinachofaa kwa ajili ya matumizi ya Tanzania. 
ni waombe ndugu zangu wa Tanzania kwenye hili tuchukue tahadhari kubwa Corona inashuka chini inaelekea kuisha lakini tusije tukapandikiziwa corona kwa uzembe wetu au kwa uzembe wa mtu yoyote Mtu akitaka kusupply kitu chochote msaada hatukatai peleka wizara ya afya pale kuna wataalamu watafanya assessment ya kila kifaa kama ni kits zitafanizwa uta na ndio ipo pale wizara ya afya kwa ajili ya kulinda afya zetu kwa madhehebu yote yalivyosimama kwa pamoja katika kumtanguliza Mungu katika tatizo hili tumeshinda yes. na Mungu ametusikia na hata hivyo kutokana na kutanguliza Mwenyezi Mungu mbele pamoja na kejeri nyingi tulizozipata sisi wa Tanzania tumeweza kushinda ugonjwa huo na sasa nchi yetu ipo salama na kwa hakika tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiepusha nchi yetu na janga hilo ambalo hata nchi kubwa tajiri na zilizoendelea kwenye masuala ya sayansi na teknolojia zimeshindwa kukabiliana nalo na hii ni fundisho kwetu wanadamu kuwa tukipatwa na mitiani mikubwa tusitegemee akili zetu pekee yetu bali pia tumshirikishe muumba wetu kwa sababu kwake hakuna linaloshindikana hata maneno ya Mungu yanatuasa katika kitabu cha Mithari sura ya tatu mstari wa tano hadi wa sita naomba kunukuu mtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe na katika njia zako zote mkiri yeye naye atanyosha mapito yako Hayo basi sisi wa Tanzania tulimtegemea Mungu na tumeweza kushinda ugonjwa wa corona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimewashukuru sana wageni wetu kutoka Sweden na yule mwingine kutoka wapi? Marekani, USA. Thank you very much for coming. And I'm sure now you can prove that with God nothing is impossible. Yes. I just wish you to go and tell the testimony, the good work which have been conducted by God in Tanzania as an example. Bless the Lord. Na ninawashukuru sana hawa wageni na wao hawakuvaa barakoa ni kwa sababu wanamtanguliza Mungu na Kristu katika mambo yao yote hata huko ninaangalia na wao hawakuvaa barakoa thank you very much and god bless you all tunamtukuza Mungu na Mungu ni lazima tumtukuze kwa vitendo bila kuongopa baba askofu kuna mambo mengi tu ya kushangaza katika nchi hii yanayofanyika. Mkuu wa mkoa wa Mtwara siku moja akazungumza nikamsikia kwenye vyombo, anasema DC huyo haweza kusafirishwa kwenda kwao. Anazikiwa hapa hapa. Inasikitisha sana. Haingia akilini kama madaktari wanakwenda kuwaona wagonjwa wakiwa wamevaa hizo PPE kwa ajili ya kujiprotect kutoka corona walishindaje viongozi wa mkoa wa Mtwara chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa kuifunga hiyo maiti hizo PPE na kusafirisha kwenda Moshi kama daktari na nesi na wahudumu wanakwenda kuwaona wagonjwa wa corona wakiwa wamevaa PPE Walishindwaje sasa hiyo PPE kuifunga kwa yule maiti na akasafirishwa akaenda kazi kwa kwa heshima zake kule Moshi 
ni waombe viongozi wenzangu tusilichukulie hili kwa papara tutumie wataalamu kupata reasons ambazo zinaweza zikatusaidia hata kuwa hendo kama wapo watakao kuwa wanaugua na kupata matatizo kutokana na ugonjwa huu wa corona ninaamini corona ipo lakini si kwenye extent hiyo kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazijua mimi katika siku mbili tatu zilizopita tulikuwa na watu waliofariki kwa corona katika nchi hii ni sita sasa unaweza ukakompea tu mkapiga hata lesho hata kwa wenzetu wengine wanao tuzunguka piga hiyo lesho ya sita ukilinganisha na population ya watu karibu milioni sitini ya watanzania piga na lesho za sehemu nyingine ukilinganisha na population zao unaweza ukaangalia ni, ni nchi gani ambayo wamekufa wengi yule shehe ametoa ombi lake hapa hadharani kwamba wanasogeza msikiti ni msikiti au jengo leno ni msikiti ambao wanataka waiachie barabara ijengwe na akaniomba kama kiongozi wao kwamba niwasaidie kiasi fulani ili wakaweze kusogeza naomba baba ni kuchangie na mimi nitakuchangia shilingi milioni tano angalau zikasaidie ninajua milioni tano kwa bei ya simenti hapa ni mifuko tatu na hamsini kama na hera hapa nisaidie ni nitakukabidhi leo mzee kabla sijaondoka nitakukabidhi hiyo milioni tano hebu njoo kabisa hapa baba bwana Njoo hapa baba, njoo hapa baba. Pita tu hapa baba, pita pazuri. Sogea hapa. Panda baba, panda, panda tu. Jambo sana. Asalamu aleikum. Ah, pia hapa baba nakupa shilingi milioni 5. Haya, asante. Mungu akujali. Ila sasa isiende ikapotea. Ikatumike kwa ajili ya kujenga ule msikiti. Siku nitakapokuja nitapenda kupaona. Eh, vizuri. Kwa hiyo haya yote hayana kesi. Mheshimiwa Rais, magari yote haya kesi zishaisha. Weka maombi mahakamani tukapata amuli ya kutaifisha kwa hiyo yote hayana kesi Mheshimiwa Rais. Na yamekaa mengine muda mrefu zaidi ya miaka mitano kumi Ni kweli kwa sababu magari haya kesi zimeisha kati ya 2011 na 2020. Ndio mheshimiwa basi mimi niwashukuru sana na washukuru ofisi ya DPP na ya fedha na wote walio ya kwenye taasisi mbalimbali ili ya, 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 ya katumike kwa ajili ya uzalishaji mali najua kuna wizara nyingi ambazo hazina magari haya malori kwa mfano tutayapeleka mengine polisi mengine magereza mengine jeshi la wananchi mengine JKT ma, mahali ambako watakwenda kuyatumia kwa ajili ya, ya uzalishaji wa kufanya kazi eh arafisi naona yuko hapa moja kwa moja na kuna basi eh alafu tutayapanga tutakaa vizuri ili tuangalie ni namna gani ambavyo tunaweza tukayatumia hata ofisi ya DPP najua imeshaomba gari na maeneo mengine kwa hiyo ngoja tukae tuone namna ya kwa hiyo endeleeni kuyatunza yasiibiwe yasipoteze kifaa chochote yakiwa hapa na mimi na uhakika ndani ya wiki mbili yataweza kuwa yameshagawiwa kwa maeneo mbalimbali hata kuna ofisi za madasi zingine nazo zilikuwa zimebaki hazijapewa magari kwa hiyo tutayagawa haya yote ili kusudi yaende yakatumike kwa ajili ya uzalishaji mali. Mimi nawapongeza sana ofisi ya, ya DPP imefanya kazi nzuri, imeisimamia serikali, lakini nawapongeza sana Wizara ya Fedha kupitia 
waziri, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, treasury registrar na wengine wote ambao mlishiriki kwa kiasi kikubwa katika kuhakikisha mali ya serikali haipotei. Lakini nawapongeza sana jeshi la polisi kwa ushirikiano mkubwa kwa sababu wamehusika kikamilifu katika kuhakikisha wanafanya kazi. Kwa sababu kama ni gari lilikuwa lime, limebeba wahamiaji haramu na likataifishwa maana yake walioshika ni jeshi la polisi. Kama lilikuwa limepakia madawa ya kulevya walioshika ni jeshi la polisi. Kama walikuwa linasafirisha mali ambazo ni za magendo walioshika ni polisi. Kwa hiyo nawapongeza sana polisi muendelee kuchapa kazi hivyo hasa katika maeneo ya mipakani. Na hata sasa hivi watu wanaweza kuwa hata wanasafirisha fedha haramu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Hakikisheni mnashika hasa katika maeneo ya mipakani. Ili kazi zenu ziendelee kulitumikia taifa hili kwa uzalendo mkubwa. Na kuongeza pia vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa kwa pamoja tutaweza kuiokoa nchi. Asanteni sana. Tanzania oi. Oi. Tanzania oi. Oi. Wafanyakazi oi. Oi. Wizara ya fedha oi. Oi. PPP na, na vijana wake oi. Oi. Na wa Tanzania wote walio shiriki hata kutoa taarifa. Na wapongeza sana. Huo ni mfano mkubwa kwamba Tanzania hii ni tajiri lakini tumekuwa tukiibiwa sana. Magari haya yako moja, tarathini. Yote yamehusika kwa njia moja au nyingine kuihujumu nchi waliokuwa ndani ya magari haya wakiaendesha walihusika kwa njia moja au nyingine kuhujumu uchumi wa nchi. Kwa hiyo nina uhakika sana katika mtiririko huu ambao umeanza katika juhudi hizi za pamoja za kushirikiana kwa vyombo vyote katika kuokoa mali za watanzania tutafanikiwa kikamilifu sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa utendaji bora. Asante sana. Kweli nimefurahi maendeleo ya kazi kubwa inayofanywa na watendaji na nini viongozi wenzangu ukarabati ule nimemuona umeenda vizuri sana umeenda vizuri sana nimeona hata zile ties zilivyowekwa mpya na na ukarabati wenyewe kwa ujumla naona ukumbu utakuwa mzuri nimecheki pia hapa white house sasa nafikiri ni kama green house kwa sababu nimeona hata zulia nilivyoweza <laughs> kuendelea vizuri. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Ni matumaini yangu kwenye zile tarehe ulizozungumza katibu mkuu kwamba kufika tarehe 15 kazi yote itakuwa imemalizika. Basi hata ikishindikana tarehe 15 basi hata angalau tarehe 20 iwe kazi yote imemalizika kwa ajili ya maandalizi ya mikutano itakayokuja baadaye. Kwa sababu tutakuwa na mikutano mkuu na kadhalika na nimefurahi kwamba umetengeneza in such a way wajumbe karibu 2500 wanaweza wakakaa na mmetengeneza space ya kutosha na kwa huku mmenunua viti vipya na kadhalika nafikiri hiki ni kitu kizuri na wapongeza sana kati mkuna kupongeza sana na endeleeni kumalizia zile kazi zilizobaki lakini na ule uwanja kusekiwa vizuri kwa sababu ule uwanja ulikuwa na wata majani tu lakini sasa mmeamua kutumia vizuri kwa ajili ya parking na kwa wale watakao husika hasa mamalishe wakati wa mikutano yetu kuvishughulikia. Kwa hiyo haya yote mimi nawapongeza. La pili Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti umeelezea kuhusu maandalizi mbalimbali ambayo umetolea taarifa hapa ambayo yamekamilika. Na washukuru pia kwa sababu hata irani ya uchaguzi ya mwaka huu tutakaoanza nao na yuko kwenye hatua za mwisho ambayo nina uhakika baadaye mtakabizi kwenye vikao vitakavyokuwa vinakuja. Haya ni maandalizi mazuri nilichosema uchaguzi lazima uwepo. Uchaguzi lazima uwepo. Kwa hiyo na matumaini yangu kwamba maandalizi haya ambayo umeyafanya ndani ya chama yataendelea kwenda vizuri ili kusudi tuhakikishe tunaenda na ratiba kama itakavyokuwa imepangwa. Kwa ujumla mimi leo nimekuja kwa shukuru nimejionea mwenyewe maandalizi ningekaa tu kule cha mwino bila kuja kuona wanasema sing is believing kwa hiyo nimeona na nimejua kweli kazi nzuri zinaendelea kwa hiyo muendelee na hizi hatua kwa watendaji wa hapa Dodoma endeleeni kufanya kazi zipo changamoto zetu kama kama chama na zingine ni za muda mrefu lakini napenda tu niwape matumaini kwamba 
baadhi ya maswara mengine tutayatatua vizuri zaidi lakini kikubwa kingine sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya watu wameanza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi taratibu nyingi zimeshazungumzwa na na katibu mkuu mzisema nina uhakika wa Tanzania wenye nia ya kugombea katika chama cha mapinduzi demokrasia iko wazi na wataendelea kusikiliza na kufuata masharti yaliyopo ya chama chetu ifike mahali mtu anapotaka kwenda kugombea ajitathmini hasa kwamba nikienda kugombea nataka kuwafanizia nini wa Tanzania je nikienda kugombea na huyu mwenzangu anayeenda kugombea ninamzidi nini au yeye ananizidi nini huu ugombeaji tusiuchukue kama ndio die hard tufike tutangulize masirahi mapana ya chama chetu tusikiumize chama kwa tama kwa sababu nimeanza kusikia sikia eh, inawezekana mengine na yasikia tu si ya kweli inawezekana wengine wanasingiziwa tu hawagombei lakini statement yangu hii sichukuliwe kwamba nawazuia watu kugombea nataka watu wajitokeze ambao ni real potential kwa sababu chama chetu kinaruhusu democracy lakini tunavyoenda mbele ya democracy ni lazima pia tuangalie nyuma kwamba tusiende tukapigana sana mbele halafu tukajikuta tumeruzi direction na tukawa tumetengeneza makundi ambayo hayatatusaidia katika kwenda mbele na kujenga umoja wa chama chetu cha mapinduzi nilifikiri hili mheshimiwa makamu mwenyekiti na katibu mkuu na naibu katibu mkuu yuko hapa muliangalie katika chama muliangalie sana kwamba tunataka watu wajitokeze kwenye kugombea lakini si kutaka kutaka kugombea kwa sababu ya kutengeneza fujo nimezungumza hili kwa sababu hapa ndipo nilichukulia fomu <laughs> hapa hapa Niliona alikuwa amesimama hapa ndugu Sefu Hatibu na wengine wengine hapa nilichukulia hapa form na nilirudishia hapa form. Lakini kikubwa ninachotaka kusema masirahi ya chama chetu yawe mbele kwanza. Masirahi yetu binafsi yasiwepo. Tukitangulize chama chetu na tuwatangulize watanzania kwa ajili ya kuwatumikia kadiri ya maadili ya chama chetu cha mapinduzi kinavyosema sisi ya moyo niliona hili ni chomekee tu lakini kikubwa nimekuja kwa ajili ya kukagua ukarabati unavyofanyika na napongeza sana katibu mkuu na watendaji wako umefanya kazi kubwa nzuri ndugu zangu wana sisi chapeni kazi tuendelee kumtanguliza Mungu Mungu yupo na mimi najua kadi mnavyofanya kazi Mungu aweza kawatupa katika kazi zenu. Mungu kibariki chama cha mapinduzi. Mungu wabariki wa Tanzania. Mungu wabariki watendaji wote. Ninawashukuru ni sana asante sana. CCM oe. Ili kupata haya na mengine mengi usiache kusubscribe. Zaina Online TV.